യേശുവിന് എതിരെ കള്ളസാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നവർ ആരാണ് അവർ ക്രിസ്ത്യാനികൾ തന്നെയല്ലയോ ഈ സത്യം തിരിച്ചറിയാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള ഏവർക്കും ജാതിമത ലിംഗ ഭേദമന്യെ സ്വാഗതം നമസ്കാരം ഈ കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിൽ അതിലും പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിൽ പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ചില ആളുകൾ മനഃപൂർവ്വം പ്രസരിപ്പിക്കുന്നതുമായ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഒരു മുറ്റിയ കള്ളമാണ് ക്രിസ്തു മതത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കൾ അക്രൈസ്തവരാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു പരമപ്രധാനമായ പ്രാവർത്തിക സത്യം അർത്ഥവത്തായ ഒരു മനുഷ്യ അവസ്ഥകളെയും വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളെയും ദാർശനിക രീതികളെയും മതബോധത്തെയും ദൈവികമായ സങ്കല്പത്തെയും വേണ്ട രാഷ്ട്രീയമായ നിലപാടിനെയും ബാഹ്യമായ ആക്രമണത്തിൽ കൂടെ ആർക്കും പരാജയപ്പെടുത്തുവാനോ ക്ഷീണിപ്പിക്കുവാനോ സാധ്യമല്ല ലോകചരിത്രം നമ്മെ അറിയിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ശ്രദ്ധേയമായ സത്യം ഏതെങ്കിലും സംസ്കാരമോ രാഷ്ട്രമോ സംവിധാനമോ ബലഹീനപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുഖ്യ കാരണം ആന്തരികമാണ് ഏറ്റവും അപകടം വരുത്തി വെക്കുന്ന നാശം വിതയ്ക്കുവാൻ പ്രഗത്ഭരായ ശക്തികൾ എപ്പോഴും അകത്തുള്ളവരാണ് അത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തും സാഹചര്യത്തിലും തികച്ചും തികച്ചും പ്രസക്തമാണ് മാറ്റമില്ലാത്ത ഒരു മർമ്മമാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എപ്രകാരമാണ് അവർ വിലമതിക്കുന്നത് എന്നും അവരുടെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളുടെയും കേന്ദ്രബിന്ദു എന്നും പറയുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ അപമാനിക്കുന്നത് ഊശിയാക്കുന്നത് എന്നത് അല്പം ചിന്തിക്കുന്നത് ഉചിതമാണ് അതിന് സഹായമാകത്തക്കവണ്ണം യവനൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യം ഞാൻ അത് വായിക്കട്ടെ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഇത് യേശു തൻ്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷയുടെ അവസാന ഭാഗത്ത് തൻ്റെ പീഡാനുഭവം കഷ്ടാനുഭവം ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന കാര്യം വ്യക്തമായി അറിഞ്ഞിട്ട് തൻ്റെ ജനത്തിന് വേണ്ടി മുട്ടിപ്പായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷിൽ ഹൈ പ്രീസ്ലി പ്രയർ എന്ന് പറയും മഹാപുരോഹിത അഭയയാചന പ്രാർത്ഥന അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് യവന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായം മുഴുവനും യേശുവിൻ്റെ ഈ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രാർത്ഥനയാണ് അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ താല്പര്യത്തോടെ ധ്യാന നിമഗ്നമായ അവസ്ഥയിൽ വായിച്ച് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുന്നത് വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്യും എന്ന് മാത്രം ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് എന്ന് മാത്രം അപ്പം നമ്മൾ ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യം എന്താണ് പറയുന്നത് നീ എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ലോകം വിശ്വസിപ്പാൻ അവർ എല്ലാവരും ഒന്നാകേണ്ടതിന് പിതാവേ നീ എന്നിലും ഞാൻ നിന്നിലും ആകുന്നത് പോലെ അവരും തമ്മിൽ ആകേണ്ടതിന് തന്നെ യേശു വളരെ വ്യക്തമായി ഇവിടെ പറയുന്നൊരു കാര്യം യേശു ദൈവപുത്രനാണ് എന്നതാണ് വിശ്വാസികളുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ ഏറ്റവും മുഖ്യമായ പ്രമാണം യേശു ദൈവപുത്രനാണ് എന്നാൽ ഈ ഒരു വിശ്വാസ പ്രമാണം ഞായറാഴ്ച തോറും ക്രിസ്ത്യാനികൾ തത്ത ചൊല്ലുന്നത് പോലെ ചൊല്ലുന്നുണ്ട് ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് സത്യം പക്ഷേ ആ ചൊൽത്ത് കഴിയുന്ന കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ തന്നെ അവർ ചെയ്യുന്നത് അവർ എന്തിനെ ഏറ്റുപറഞ്ഞുവോ അതിനെ മുച്ചൂടും നശിപ്പിക്കുകയാണ് എന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം 
നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ വളരെ വളരെ ശക്തമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്നത് തിരിച്ചറിയാം ഇവിടെ യേശു പറയുന്ന ഒരു ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം യേശു ദൈവപുത്രനാണ് എന്നത് പ്രത്യക്ഷമായി എല്ലാവർക്കും പ്രകടമാകുന്ന ഒരു വാസ്തവിക യാഥാർത്ഥ്യമല്ല ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഫാക്ച്വൽ റിയാലിറ്റി അത് വിശ്വാസത്തിൽ കൂടെ മാത്രം ജനങ്ങൾക്ക് കൈപ്പറ്റുവാൻ മതിയായതാണ് അതിന് തക്കതായ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുക എന്നത് വിശ്വാസികളുടെ പരമപ്രധാനമായ കടമയാണ് യേശു സാക്ഷാൽ ദൈവപുത്രനാണ് എന്ന ലോകം എപ്രകാരമാണ് തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധ്യമാകുന്നത് അത് ഏവർക്കും മനസ്സിലാകത്തക്കവണ്ണം വളരെ ലളിതമായ വിധത്തിൽ ഭാഷയിൽ യേശു പറയുകയാണ് പിതാവെ നീ എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ലോകം തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് നീ ഞാനും എപ്രകാരം ഒന്നായിരിക്കുന്നുവോ അപ്രകാരം നിന്റെ ജനവും വിശ്വാസ സമൂഹവും ഒന്നായി തീരണം അവിടെ മൊത്തത്തിൽ ഐക്യമത്യമുണ്ടാകണം ഈ ക്രിസ് ഈ ഐക്യത്തിന് എത്ര വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് ക്രിസ്തു കൽപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പലപ്പോഴും ക്രിസ്ത്യാനി മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല മാത്രവുമല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിൽ ഇത്രമാത്രം ഭിന്നത പരസ്പരമായ ശംഖ ദ്വന്ദ്വയുദ്ധം മത്സരം സ്വത്ത് തട്ടിപ്പറിക്കാനുള്ള പരസ്പരമായ നിയമപരമായ യുദ്ധം കുപ്രചരണം വെറുപ്പ് തെരുവീസിയിലെ കയ്യാങ്കളി ഇങ്ങനെ ആർക്കും ഒരു കാലത്തും ഒരു സംശയവും അവശേഷിക്കാത്ത വിധത്തിൽ യേശു ദൈവപുത്രൻ അല്ലേ അല്ല എന്ന ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും സംശയരഹിതമായി തിരിച്ചറിയാനുള്ള എല്ലാ ഉദവികളും എല്ലാ സഹായങ്ങളും എല്ലാ സാക്ഷ്യവും ലോക ലോകത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ സമൂഹത്തിൽ തെരുവീഥികളിൽ നാം നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഈ മർമ്മത്തിന് യേശു എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് എഫ് എൻ എൻ്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന് മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരേ ഒരു കൽപ്പന മാത്രം തരുന്നു എൻ്റെ അനുയായികളായ ശിഷ്യന്മാരായ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്നും എൻ്റെ മാതൃക അനുകരിക്കുവാൻ തങ്ങളെ തന്നെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും പറയുന്ന നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു കാര്യം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി വരെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നിങ്ങൾ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കണം ഒരേ ഒരു കൽപ്പന ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു എന്താണ് നിങ്ങൾ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കണം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പോലും പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ പരസ്പരം ഒന്ന് സ്നേഹിച്ചിരിക്കുക കണ്ടാൽ മതി കാരണം എന്താണ് ഈ സ്നേഹത്തിൽ കൂടെ മാത്രമേ വിശ്വാസിയുടെ മധ്യത്തിൽ ഐക്യം ഉടലെടുക്കുകയും സുരക്ഷിതമായി നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുള്ളൂ സ്നേഹമില്ലാത്തിടത്ത് ഐക്യമല്ല അനൈക്യമാണ് പിളർപ്പാണ് മത്സരമാണ് യുദ്ധമാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള അക്രമമാണ് സാധ്യത എന്നാൽ നാളിതുവരെ തങ്ങളുടെ പരസ്പരമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മാറ്റ ലോകം അറിഞ്ഞിട്ട് ആ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉദിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യ ഐക്യം ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സാക്ഷ്യമായി ലോകത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ അവതരിപ്പിച്ച് അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആധാരമായ ക്രിസ്തു സാക്ഷാൽ ദൈവപുത്രനാണ് എന്ന് ലോകത്തിന് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള അവസരം ക്രിസ്ത്യാനികൾ സൃഷ്ടിച്ചതായി നമുക്ക് നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ എടുത്തു പറയാനൊന്നുമില്ല എല്ലാം നേരെ മറിച്ചാണ് എത്രമാത്രം പരസ്പരം നിന്ദിക്കാമോ പരസ്പരം മത്സരിക്കാമോ വെറുക്കാമോ സംശയിക്കാമോ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ചെലവിൽ മറ്റു ക്രിസ്ത്യാനി എങ്ങനെ കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങൾ കൈകാര്യിക്കാമെന്നോ ഒരു സഭ 
മറ്റൊരു സഭ എത്രമാത്രം സംശയിക്കാമെന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു സഭ തലയുയർത്തി വന്നാൽ അതിൻ്റെ തലയ്ക്ക് കൊട്ടുപടി കൊണ്ട് എങ്ങനെ അടിക്കാമെന്നും ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞാടുകളെ ബന്ധക്കോഷ്ട് പാസ്റ്റർമാർ മോഷിച്ചുകൊണ്ട് പോകാതെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധക്കോഷ്ട് പാസ്റ്റർമാർക്കാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ആടുകളെ ഏറ്റവും സമർത്ഥമായി അവരറിയാതെ അവിടെ തല കണ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നവരറിയാതെ എങ്ങനെ ആടുകളെ മോഷ്ടിക്കാമെന്നോ ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളല്ലാതെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുകയും അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് നിലനിർത്താൻ സാധിക്കുന്ന ആത്മീകമായ ഐക്യം അവരുടെ സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ ആധികാരികതയായ ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ നിങ്ങളൊന്ന് അന്വേഷിച്ചാൽ മതി ഈ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയുടെ മൂർച്ച അതിൻ്റെ തനി സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഇതേ സുവിശേഷത്തിൽ അതായത് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്താം വാക്യം ഒന്ന് പരിഗണിച്ചാൽ മതി ആ വാക്യത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം മോഷ്ടിപ്പാനും അറുപ്പാനും മുടിപ്പാനുമല്ലാതെ കള്ളൻ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ കള്ളൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാത്താനെയാണ് എന്നത് ആ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ വായിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് പ്രത്യേകമായി സ്ഥാപിക്കേണ്ട തെളിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല തീഷ് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് ടി ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററാണ് സേറ്റൻ സേറ്റൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ശത്രു എതിരാളി അഡ്വേഴ്സറി എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം സേറ്റൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാമമല്ല ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ നൗൺ ഇറ്റ്സ് എ ടൈറ്റിൽ എതിർ ശക്തി ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശങ്ങളെയും താല്പര്യങ്ങളെയും എതിർത്ത് തോൽപ്പിക്കാൻ നിരന്തരം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറുതലിപ്പിൻ്റെ ശക്തി ദൈവത്തിൻ്റെ താല്പര്യം വിശ്വാസ സമൂഹം ഒന്നായി തീരുന്ന തീർന്ന് ക്രിസ്തുവിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായി സമാധാനത്തോടും പരസ്പര സഹവർത്തിത്വത്തോടും കൂടെ കഴിയുന്നതാണെങ്കിൽ സാത്താൻ്റെ താല്പര്യമോ അതിനെ തികച്ചും തകിടം മറിച്ച് ഒന്നാകുന്നതിന് പകരം ആയിരക്കണക്കിന് കഷ്ണങ്ങളായി പിച്ച് ചീന്തി ഇത് തികച്ചും ഒരു കോലാഹലമാക്കി ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം മനസ്സിലാക്കണം സഭകളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് താല്പര്യങ്ങൾ സമീപനങ്ങൾ പദ്ധതികൾ ഇവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ശക്തി ദൈവികമാണോ പൈശാചികമാണോ തെളിവുകൾ വെച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് യേശു തന്നെ പറയുന്നു ഞാൻ പറയുന്നു അല്ല സാത്താൻ എവിടെയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് എങ്ങനെയാണ് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് എന്നതിനെപ്പറ്റി വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശം പഠിപ്പി നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് മോഷ്ടിപ്പാനും അറുപ്പാനും മുടിപ്പാനുമല്ലാതെ അന്യവൻ്റെ മുതൽ സ്വന്തമാക്കുക അതും പോരാഞ്ഞിട്ട് അറുക്കുക അതായത് കീറി മുറിച്ച് കളയുക അതാണ് അനൈക്യം ഡിസ്യൂണിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മുടിക്കുക ഒന്നു ഒത്തിൽ നശിപ്പിച്ച് കളയുക എനിക്ക് തിന്നാൻ പോയാൽ നീ തിന്നണ്ട ഇതാണ് പൈശാചികമായ പ്രവൃത്തിയുടെ സ്വഭാവം എന്ന യേശുവാണ് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് ഇതനുസരിച്ചാണോ നാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സഭകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇതുവരെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നാളെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നത് അതോ യേശു തൻ്റെ മനസ്സ് നൊന്ത് അന്ത്യ നിമിഷത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ പിതാവേ നീ എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ലോകം തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് അതിന് ഏറ്റവും ഉതകുന്ന അധികാരിക സാക്ഷ്യമായി നീ എനിക്ക് തന്ന ഈ വിശ്വാസ സമൂഹം അവർ ഐക്യത്തിൻ്റെ മനോഹാരിതയിൽ സമാധാനത്തിൽ വസിക്കേണ്ടതിന് അവർക്ക് ഒരുമയുടെ ആത്മാവിനെ പകരണമേ നീയും ഞാനും ഒന്നായിരിക്കുന്നത് പോലെ എൻ്റെ ജനവും ഒന്നായി തീരുവാൻ മോഷ്ടിപ്പാനും അറുപ്പാനും മുടിപ്പാനും വരുന്ന കള്ളൻ്റെ ആധിപത്യത്തിൻ്റെ കീഴിലായിപ്പോയി അവർ ചിതറിക്കപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന് കരുണയുണ്ടാകണമേ എന്ന യേശു മനസ്സ് നൊന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇന്നും മറുപടി കിട്ടിയിട്ടില്ല കാരണം ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടത് ദൈവമല്ല ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് ആ കുറച്ച് പുള്ളിക്കും ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ വിചാരിക്കും യേശു എന്തുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ എൻ്റെ നാമത്തിൽ കൂടി ഒരു മനസ്സാലെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ 
അവിടെ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ കേൾക്കും അത് യേശുവിന് അല്പം നർമ്മബോധം ഉണ്ടായിട്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് കാരണം രണ്ടോ മൂന്നോ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഒരു മനസ്സോടെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം നിർവഹിക്കുന്നത് വളരെ അസാധ്യമാണ് വളരെ അപൂർവമാണ് അതുപോലെ തന്നെ യേശു പറയുന്നല്ലോ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവന ഭവനത്തിൽ അനേക വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട് കാരണം എന്താണ് ക്രിസ്ത്യാനി അവിടെ ചെന്ന് പറ്റിയാൽ അവർ മാറി 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 ഓരോ സഭയുടെ സഭയുടെ കൂറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാറ്റി മാറ്റി താമസിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗം നരമാ നരകമാക്കുകളെയും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഒരു പത്ത് ബന്ധക്കോസുകാരും ഒരു പതിനഞ്ച് സി എസ് ഐക്കാരും ഒരു ഇരുപത് യാക്കബാക്കാരും ഒരു പതിമൂന്ന് ഓർത്തഡോക്സുകാരും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ചെന്ന് ഒരു ചെറിയ കോളനിക്കകത്ത് അയൽക്കാരായി താമസിക്കേണ്ടി വന്നാൽ അവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി ഈ പറയുന്ന ആളുകളെല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഉടലോടെ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്നാണ് ഈ ഉടലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വഭാവം എന്നും കൂടെ അർത്ഥമുണ്ട് ഉടലോടെ ഈ സ്വഭാവം കൂടെ നാം ഈ ലോകത്തിൽ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന കോലാഹലങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ ആത്മാവിൻ്റെ ക്രിയകളല്ല മനസ്സിൻ്റെ പോലും ക്രിയയല്ല അത് നമ്മുടെ ജഡത്തിൻ്റെ അപാകതകളും അവക്കതകളുമാണ് നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നിട്ടാണ് പറയുന്നത് ജഡത്തോടെ സ്വർഗത്തിൽ ഈശോ ഉടലോടെ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ തെമ്മാടിത്തരം കൊണ്ട് ഈ വഷളത്തരം കൊണ്ട് ഈ പീകൃത്തരം കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ചില മെത്രാന്മാർ അവർ ഇരുന്ന് തഴമ്പ് വന്ന ആശ്രം തഴമ്പ് വന്ന തടി കൊണ്ടുള്ള മര കസേരയെ കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുമെന്നാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൽ യേശു ആരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒരാധികാരികമായ ഉത്തരം ഇന്നും ഉണ്ടാകാത്തതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതലക്കാർ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് വിശ്വാസികളാണ് ലോകം ഈ കാതലായ ആത്മീയ പ്രമാണം കാര്യമായി എടുക്കുകയും അതിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും അന അനിവാര്യമായി ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഒരു ഘടകം അതെന്താണ് ക്രിസ്തീയ ഐക്യം ക്രിസ്തീയ ഐക്യം അതില്ലാതെ ക്രിസ്ത്യാനി വേദപുസ്തകം കഷത്തി വെച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവനെ നന്നാക്കാൻ പോയാൽ അത് ധിക്കാരമാണ് അത് ഫ്രോഡാണ് മറ്റുള്ളവരോട് കാണിക്കുന്ന അവജ്ഞയാണ് തെരുവിലെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ തല്ലുകൊള്ളേണ്ട ഒരു ധിക്കാരമാണ് അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവൻ്റെ അടുത്ത് പോയി അവനെ നന്നാക്കാനുള്ള ഒരു ഗുണവും നമുക്കാർക്കും ഇല്ല ഞാനിത് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഇത് ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഈ സമയത്ത് വെളിപ്പെടുത്തട്ടെ ഞാൻ ഓരോ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവായ ചിന്തയിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഓരോ ആശയം പറയുമ്പോഴും ഈ എല്ലാ ആശയങ്ങളും മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അവയെ ഒന്നും അവിടെ സൂചിപ്പിക്കാനോ ഉൾക്കൊടുത്തുവാനോ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോയിൽ ഇടമില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം പിന്നെ നമുക്കാർക്കും വലിയ ക്ഷമയുമില്ല അർത്ഥശൂന്യമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ സമയമുണ്ട് പക്ഷേ നിത്യതയുടെ സത്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുവാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെയും ജീവിത മാഹാത്മ്യത്തിൻ്റെയും കാതല അംശങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുവാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല ഇത് പണ്ട് തൊട്ടുണ്ടായിരുന്ന സോക്കേടാണ് എരിശലയും പട്ടണത്തെ കണ്ട് യേശു കണ്ണീർ പാർത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നുണ്ട് എരിശലേമെ എരിശലേമേ കോഴി തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തൻ്റെ ചെറുകിൻ കീഴെ കീഴെ ചേർക്കാൻ കാംക്ഷിച്ചതുപോലെ നിന്നെ നിന്നെ എന്നോട് ചേർക്കുവാൻ ഞാൻ കാംക്ഷിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ നിൻ്റെ സമാധാനത്തിൻ്റെ സംഗതികളെ കൈക്കൊള്ളുവാൻ നീ കൂട്ടാക്കിയില്ല കൂട്ടാക്കിയില്ല ആ ഒരു പാരമ്പര്യം നാം സമർത്ഥമായി തുടർന്നുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് നമുക്ക് എല്ലാറ്റിനും സമയമുണ്ട് പക്ഷേ ആഴമേറിയ ആത്മീയ സത്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുവാൻ മാത്രം നമുക്ക് സമയവും സാവകാശവും ഇല്ല ഇതൊരു തരത്തിലുള്ള രോഗമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം 
പ്രത്യേകമായി നാം തിരിച്ചറിയണം ഇനി ഇതെല്ലാം മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ചില ആളുകൾ തച്ചോടിയോധനനെ പോലെ ഒരു ഗുണ്ടിൽ മുന്നൂറടി ജീവൻ വേളെ ഓടിക്കോ പൂഴിക്കടകനടി എന്നും പറഞ്ഞ് ക്രിസ്ത്യ മതത്തിന്റെ ശത്രുക്കളെ അന്വേഷിച്ചിരിക്കണം നടക്കുകയാണ് അവരെ എങ്ങനെ പരാജയപ്പെടുത്താം അവരുടെ അറിവിൽ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തു മതത്തിന് പണ്ടൊക്കെയാണെങ്കിൽ ആർ എസ് എസ്സുകാർ ശത്രുക്കളാണെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു ഇപ്പൊ അത് പറഞ്ഞാൽ അടികൊള്ളൂ മാത്രമല്ല അവരുടെ കാല് പിടിച്ചെങ്കിലേ മെത്രാന്മാർക്ക് നട്ടൽ നൂറെന്ന് ഒന്ന് നിൽക്കാനും ഒന്ന് ശ്വാസം വിടാനും ഒക്കെ അത്രമാത്രം നാം അങ്ങ് ആത്മീയമായി വളർന്ന് മുന്നേറിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തു മതത്തിലുള്ള ആകെപ്പാടെ അവശേഷിക്കുന്ന ശത്രുവാരാണ് മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഞാൻ മുസ്ലിങ്ങള് വിശുദ്ധന്മാരാണെന്ന് ഒന്നും ഒരു അഭിപ്രായം എനിക്കില്ല എന്റെ അഭിപ്രായം ഇത് മാത്രമാണ് ക്രിസ്തു മതം തകരുകയോ വളരുകയോ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉത്തരവാദികൾ മുസ്ലിങ്ങൾ ആകെയില്ല ഒരിക്കലും ആകെയില്ല ക്രിസ്ത്യാനികൾ മാത്രമായിരിക്കും ആ യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിയുവാൻ നട്ടലില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ സത്യത്തെ ഭയക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ ശത്രു ഇവിടെ ശത്രു എവിടെയെങ്കിലും ശത്രു ഉണ്ടോ ഒരു ശത്രുവിനെയെങ്കിലും എനിക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരണം എന്നും പറഞ്ഞിങ്ങനെ മൈക്രോസ്കോപ്പും കൊണ്ട് നടക്കുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് ആത്മീയമായ വിവേചന ബുദ്ധിയും ചിന്താശക്തിയും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് വളരുവാൻ ഉള്ള യാതൊരു അനുവാദവും സാഹചര്യവും സ്വഭാവപരമായ പരിശീലനത്തിന് ഒരു കാലത്തും ലഭിക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ട് അവരിത് കേട്ട യു ശരിയാണ് എന്നും പറഞ്ഞ് അവർ നിൽക്കും അങ്ങനെ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട് അവർ പോയി കുഴി വീണ് അവർ അസ്തമിച്ച് പോകും ഇതെല്ലാം കണക്ക് കൂട്ടിയാണ് യേശു പറയുന്ന സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കും അതുകൊണ്ടാണ് യേശു സത്യമായി തന്നെ തന്നെ അവതരിപ്പിച്ചത് ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മതമേഖലയിൽ എക്കാലത്തും രാജ്യത്വം ചെയ്തത് മതമേഖലയിൽ എപ്പോഴും മേൽക്കോയ്മ അനുഭവിച്ചത് മതമേഖലയെ നടത്തി ഭരിച്ചത് സത്യമല്ല അസത്യമാണ് അസത്യങ്ങളാണ് ആദ്യ മുതൽ അവസാനം വരെ അസത്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും എന്ന് പറയുവാൻ യേശു നിർബന്ധിതനായിരുന്നത് എന്നിട്ട് അത് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാകുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ബെറ്റ്സിനെ വിടുവിക്കാൻ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷം യേശു എന്താണ് പറയുന്നത് സത്യം നിങ്ങളെ സ്വാതന്ത്ര്യാക്കും ഇതെല്ലാം യേശുവിന്റെ എല്ലാ പ്രസ്താവനകളും അന്ന് നിലവിലിരുന്ന മതബോധത്തിന്റെയും സാർവലൗകികമായും എക്കാലത്തും നിലനിൽക്കുന്ന മത കാഴ്ചപ്പാടിന്റെയും എല്ലാം സാരാംശം ഉള്ളിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം യേശു മതത്തിന്റെ മുമ്പിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യചിഹ്നമാണ് യേശു മത എന്താ പറയുന്നത് മേൽക്കോഹിമയുടെ ആളുകൾക്ക് ഒരു വലിയ തലവേദനയായിരുന്നു അന്നും ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാരണം അധികാരം കൈയാളുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പോലും സത്യത്തെ സഹിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല കാരണം സത്യവും നീതിയും പരസ്പരം ഇണചേർന്നിരിക്കുന്നു എവിടെയൊക്കെ ഏതെല്ലാം സമൂഹം ഏതെല്ലാം വ്യക്തികൾ സത്യത്തെ തിരിച്ചറിയുവാൻ കൂട്ടാക്കുന്നു അവരുടെ ഉള്ളിൽ നീതിയെപ്പറ്റി അടക്കാനാവാത്ത ഒരു വലിയ ദാഹമുണ്ടാകും കരുതലുണ്ടാകും നീതി നടപ്പാക്കണമെന്ന നിർബന്ധമുണ്ടാകും അങ്ങനെ നീതി നടപ്പാക്കുന്ന ഒരു മതസംവിധാനമൊന്നും ലോകം കണ്ടിട്ടില്ല അതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് യേശുവിന്റെ ക്രൂശീകരണം യഹൂദ മതം മോശമായ ഒരു മതമായിട്ടല്ല അവർ യേശുവിനെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ അനീതിയുടെ ഉച്ചകോടിയിൽ കൊണ്ട് ക്രൂശീകരിച്ചത് എല്ലാ മതത്തിന്റെയും സംഘടിതമായ മതത്തിന്റെ പ്രവർത്തന രീതി ഇത് തന്നെയാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഏറ്റവും വലിയ രസം എന്താ ചോദിച്ചാൽ ഈ സംഘടിത മതത്തിന്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അനുഭവിച്ച എന്റെ മേൽക്കോയ്മയുടെ സിംഹാസനത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച വരുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ ക്രൂശീകരണത്തെ പറ്റി ധ്യാനിക്കാൻ വരുന്നത് എന്നാൽ യേശു ഇന്ന് മടങ്ങി വന്നാൽ ഇവർ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി കുരിശി തറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും അത് ഞാനല്ല പറഞ്ഞ ഡോസ്റ്റോസ്കിയാണ് പറഞ്ഞത് ഞാനെ പറ്റി മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ ഗ്രാൻഡ് ഇൻക്യൂസിറ്റർ നിങ്ങൾ വായിക്കേണ്ട ഒരു ചെറിയ കഥയാണ് ദ ഗ്രാൻഡ് ഇൻക്യൂസിറ്റർ യേശു ഇനിയും വന്നാലും ഈ മത മാടമ്പികൾ അവനെ ക്രൂശിൽ തറയ്ക്കും സംശയിക്കുന്നു അപ്പൊ ഏതായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെ ശത്രുക്കൾ ഹിന്ദുക്കളല്ല മുസ്ലിങ്ങളല്ല മറ്റാരുമല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരല്ല നിരീശ്വരവാദികളല്ല യുക്തിവാദികളുമല്ല 
ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെ ശത്രുക്കൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ തന്നെയാണ് അതിന് പ്രധാനമായി ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെ മേൽക്കോയ്മ പിടിച്ചടക്കി അതിന്റെ ഭൗതികമായ ആനുകൂല്യത്തിന്റെ ധാരാളിത്വത്തിൽ അർമാദിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വർഗമുണ്ട് അവരാണ് ജനങ്ങളെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തമ്മിത്തല്ലിച്ച് അവരുടെ ഉള്ളിൽ പൈശാചികമായ വികാരം നിറച്ച് അവരെ സാത്താന്യ സന്തതികളായി അധപ്പതിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരുണ്ട് ഞാനവിടെ പേര് പറയുന്നില്ല എന്നാൽ അവരുടെ വാല് പിടിച്ചാൽ മാത്രമേ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന മൊണ്ണത്തരം കൊണ്ട് വിശ്വാസ സമൂഹം ഇന്ന് അയ്യോ അധപ്പതിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ അവസ്ഥ കണ്ട് സ്വർഗം നാണിക്കുന്നു സ്വർഗം നാണിക്കുന്നു ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ വാക്കൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്ന ചിന്തകൾ ഉപസംഹരിക്കട്ടെ നീ എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ലോകം വിശ്വസിപ്പാൻ അവർ എല്ലാവരും ഒന്നാകേണ്ടതിന് പിതാവേ നീ എന്നിലും ഞാൻ നിന്നിലും ആകുന്നത് പോലെ അവരും തമ്മിൽ ആകേണ്ടതിന് തന്നെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു കോറസ് ഉണ്ട് they will know we are christians by our love as they will know we are christians by our love logam nammale christianigal aanu ennu tirichariyad enganeyana nammude snehathinte maatte nanasilakkittaan they will know we are christians by our love adu kondana yesu parayunnathu ningalude sneham ethra veludayirikkanam adinde uyarum veediyum ആഴവും ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ പോലും നിങ്ങൾ സ്നേഹി സ്നേഹിപ്പീൻ അവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ ലവ് യുവർ എനിമീസ് ആൻഡ് പ്രേ ഫോർ ദോസ് ഓർ പ്രിസിക്യൂട്ട് യു അതാണ് അതാണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ പരമമായ പരമമായ അളവുകൾ അപ്രകാരം വളരുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ന് എന്നെപ്പറ്റി ഞാൻ ചിന്തിക്കുക നിങ്ങളെപ്പറ്റിയല്ല മറ്റാരെയും പറ്റിയുമല്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പോരായ്മ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മാനദം കൊണ്ട് അളക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വേണ്ടതുപോലെ വളർന്നിട്ടില്ല എനിക്ക് വളരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ആ വരൾച്ചയുടെ ഉണങ്ങിയ നിലത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കെടുതികൾ ആത്മീകമായ കെടുതികൾ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ആത്മീകമായ ക്ഷാമം പട്ടിണി അരിഷ്ടത എത്ര വലുതാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വിടുതൽ നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ പറയുന്നു ക്രിസ്തു മതത്തിന് ശത്രുക്കൾ വെളിയിലല്ല അകത്താണ് അകത്തുള്ള ശത്രുവിനെ തിരിച്ചറിയുവേൻ രണ്ടായിരം വർഷത്തിന് മുൻപ് ഒരു യൂദാസാണെങ്കിൽ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് യൂദാസുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രിസ്തു മതത്തിൻ്റെ ആ ഇടനാഴികകളിൽ നാണയങ്ങളുടെ ആർത്തട്ടഹസിക്കുന്ന ചിരി നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും ചെവിയൊന്ന് കോർപ്പിച്ചാൽ മാത്രം മതി വേണ്ട ചെയ്യണ്ട പ്രയോജനമില്ലാത്ത കാര്യമല്ലേ വിട്ടുകളാണ് 